。师傅，去市政工地多少钱？哟，那挺远的，你给一百二吧。啊。哎，你到底去不去啊？算了，谢谢。啊！哎呀，不玩了，这可是最新款的奔驰。哼，刚才一百二让你走，你不走，现在啊。一千二，你也别想走了。<笑>这，我，这是怎么回事啊？老板，对不起，对不起。小妹妹，这车是你撞的吗？你怎么这么不小心啊？对不起，我不是故意的。对不起就完了吗？赔钱。老板，我身上没钱，妈生病住院了。我爸在工地上上班，我是想找我爸一起打工挣钱的。要不你给我一个联系方式，我找到我爸后，一定把钱赔给你。老公，还是算了吧，我看这小妹妹也挺不容易的。帅哥，他连一百二的车费都给不起，你还叫他赔钱？做梦吧你！不行，必须赔钱。走，上次找你爸要钱去。老公，你怎么就不听我的呢？老婆，你就别管了，赶紧上车吧。啊，我不想坐你的车。老婆啊，这可是我刚刚提的新车啊，我怎么能不心疼呢？你就快上车吧，你也上车。老公，这车是新，可人善心好，比啥都强。哎呀，你就安心坐着吧，啊。你变了，老公。走了，老婆，咱要钱去。咦，妈，你怎么来了？快进来坐，外面冷。哎，妈来了，快过来坐。我就不坐了。不过你，我熏了一点辣料，给你们尝一尝。一会儿啊，我还要去医院。去医院干什么？你爸的老毛病又犯了。现在还在医院躺着呢，我的钱都给他买药了，我实在是没有钱给他交住院费了。我今天来是想跟你们借一点。那大哥哥知道吗？你大哥在家又不当家，你爱个家里有困难，看你。能不能借点给妈？妈，这段时间你照顾爸辛苦了。按道理说，我们做子女的应该多出一点钱，但是我真的没有办法。我这里只有五百块钱，你先拿给爸看病吧。转身就是一辈子，你还等个啥？千万可别忘了，抽点空嘛，常回家陪陪爹和妈，听老人讲讲那过去的事。哎，妈呢？妈，妈走了。老公，你这是？爸生病了，妈这么大老远的过来，你就让他空手回去？我这不因为你生气了吗？大哥、二哥都没有借钱，就找我们家借钱。你说的这是什么话呀？我们孝我们自己的
他们怎么做那是他们的事。你现在不拿钱给爸治病，那以后我们的孩子长大了，问他外公去哪里了，我看你怎么说。其实我刚给了妈五百块钱，还有一张银行卡，卡里有两万块钱，我这不是怕你。你怕什么啊？你怕我说你啊？爸妈辛苦了一辈子，把你们几兄妹呢都拉扯大，供你们上学成家。现在爸爸生病了，还要问自己的亲生儿女去借钱。父母养我们小，我们就应该养他们老。父母在，家就在；父母不在了，家真就没了。这里呢有两万块钱，这卡里有十万块钱，走。我们一起呢，陪妈去看爸妈，转身就是一杯。妈，怎么让你这样子回去呢？走，我们呀、啊、和你一起去看爸。是呀，妈，我们一起去。走，妈，千万可别忘了坐上一顿家常饭。你好，我上个月订了一盒茶叶，我过来拿一下。八百八十万，直接扫码就可以了。怎么这么贵啊？我只订了一盒啊。我们这个只卖套装，没有单品。我订的时候你怎么不和我说呢？没钱去别人买这么好的茶叶，装逼就是我。哎，你们，付过去了。你好，刚刚看到我掉了一把钥匙没有啊？没有，谁拿你钥匙干嘛？那可是我保险柜的钥匙啊，只有一把，如果丢了打都打不开了。我愿意出一千块钱，如果你们看到就马上联系我，我先去其他地方找一找，好吧？付出一千块，快找找。老板，你这里茶叶怎么卖啊？哎，这谁掉的钥匙啊？哎，老板，这钥匙是我的。这怎么证明是你掉的？哎，这样，老板，我买下来，我出五百、六百，我出七百，我出八百，我有现金。哦，那行吧。来，你数数。嗯、来，哥，搞定。行啊你啊。那必须的呀。那五块钱的钥匙啊，就当送给他们了。走。一起回家，没有烦恼，除了不计其他不重要。